Hoy quiero enseñarles a preparar estas deliciosas almohábanas colombianas. Esta receta es la que preparamos en la panadería para la venta. Así que están garantizadas, quedan suavecitas, esponjosas y deliciosas. Al final del video, en el minuto 3, encontrarán algunos factores del por qué las almohábanas no les quedan bien. Y ahí les doy mis consejos para que el resultado sea exitoso. Los ingredientes también se los dejo en la cajita de descripción del video. Vamos a usar solo 6 ingredientes, 3 libras de queso fresco, un huevo mediano, 125 gramos de azúcar granulada, 150 gramos de harina de trigo, 100 gramos de harina de maíz y 4 cucharaditas de polvo para hornear. El queso lo vamos a moler en la batidora, en mi caso voy a usar la amasadora, lo batimos con el azúcar y con el huevo. Dejamos cremar por 30 minutos, pero si usted está usando una batidora, deje cremar por 15 o 20 minutos a velocidad media alta. La idea es que quede una crema de queso bien suavecita sin grumos. Cuando hayamos terminado este proceso, le agregamos la harina de maíz, la harina de trigo, el polvo para hornear y dejamos batir por 3 a 5 minutos más. Como siempre les aconsejo, hay que raspar bien las paredes y el fondo de la olla de la batidora o amasadora. Esta receta como pueden ver queda muy poca para esta amasadora, entonces con más vela debo raspar muy bien. Voy a mostrarles la consistencia de la masa, es una masa suave pero no pegajosa. Quiero mostrarles sin los guantes para que vean que es muy poco lo que se pega a la mano. Las latas las debemos enharinar, si las latas que usted va a usar no están curadas, entonces engrase y luego enharine para que las almohábanas no se le peguen. De esta receta salen 33 almohábanas de un peso de 65 gramos. Después de haber pesado vamos a moldear bien las almohábanas. Voy a hornear unas pocas en el horno de mi casa para mostrarles el proceso de horneado porque aquí en la panadería se me dificulta un poco. Cuando estén moldeando las almohábanas, procuren no dejarlas así, porque estas estrías se van a notar en el resultado final. Hay que moldearlas bien, hasta que las vean bien lisitas. Después las aplastamos un poco. Quiero reiterar que ella no se pega a las manos, es muy poco el residuo que deja en las manos. Esta masa es un poco, solo un poco más blandita que la masa de los buñuelos. Precalentamos el horno a 230 grados centígrados y vamos a hornear a 230 grados centígrados por 27 minutos con calor arriba y abajo. Pero como siempre digo, el tiempo de horneado depende del horno. En el horno de la panadería las horneo a 230 grados centígrados, pero solo por 15 minutos y como ven el horneado queda parejito y muy bien. Este es el resultado de mi pequeño horno eléctrico de 32 litros que tengo en mi casa. Hay factores por los cuales las almohábanas no quedan bien o se aplastan. Ahora quiero darle las recomendaciones para que les queden bien. Primero, el queso. El queso que yo uso es un queso fresco semi blando. No es el mismo queso campesino o paisa o costeño que es más seco o madurado. Este queso cuando nos llega todavía destila mucho suero, parecido a cuando uno compra la cuajada. Como pueden ver, este queso es muy tierno y se deshace fácilmente. No intenten usar el queso duro común, el campesino criollo que usamos para los buñuelos, porque les van a quedar así. Para esta receta también pueden usar la famosa cuajada. El proceso de esta preparación es exactamente igual. Lo único es que le van a eliminar el huevo porque la cuajada contiene mucho más suero y por lo tanto contiene más humedad que el queso anterior. Y si la masa queda muy húmeda, las almohábanas también quedan así. También le van a añadir, si van a usar cuajada, un cuarto o media cucharadita de sal porque la cuajada viene sin sal o con muy poca sal. Segundo, el polvo de hornear. El polvo de hornear nunca debe faltar o también debe ser de buena calidad porque este es un ejemplo de un polvo de hornear de mala calidad. El horno, como tercer punto. Si tiene un horno de gavetas que solo tenga calor abajo, use doble lata para que no se quemen por debajo las almohábanas. 
Si tiene un horno pequeño, como el mío, no meta sino una sola lata por horneada para que el calor se distribuya bien, porque si le hace falta calor también se pueden aplastar. Espero sigan todas mis recomendaciones para que puedan disfrutar de esta deliciosa receta. Si les ha gustado la receta, regálenme un me gusta y gracias por su compañía hasta el final de este video. Dios me los bendiga. No olviden suscribirse y darle clic en la campanita para que reciban las notificaciones de los videos que estaré subiendo. Nos vemos pronto.